Hey hey, ¿qué onda Santos? Les habla Marcos Ello, y anteriormente ya les había hablado acerca de algunos videos musicales que habían sido baneados de la televisión coreana, pero en esta ocasión nos centraremos en aquellos MV que aunque no fueron del todo censurados en la televisión, sí causaron mucha controversia hasta el punto de necesitar modificarlos. Y ya decía yo que el video musical de Calcomanie de las chicas de Mamamoo tenía algo diferente cuando lo volví a ver después de mucho pero mucho tiempo. Y es que al parecer una de las escenas fue removida porque terminó siendo un poco controversial. Lo que pasa es que en el MV podemos ver unas épicas escenas de beso de Moonbill, Hasa, Winnie y Solar. Pero la escena de esta última fue la que causó más polémica. Y es que en dicha parte del video que fue borrada se podía ver como el chico la tomaba de la mano y la metía a la fuerza al elevador mientras la rinconaba para plantarle un beso. Ay amigos, ya estoy sintiendo la desmonetización del YouTube. Pero bueno, en el momento en que salió el video musical, muchos internautas tanto como coreanos e internacionales acusaron a esa escena en particular de promover el abuso y la violencia en las relaciones, por lo que la agencia de Mamamoo tuvo que eliminar el video y subirlo de nuevo, omitiendo la escena problemática. Y cuando hablamos de que algún video de AOA podría ser un poco controversial, podríamos imaginarnos qué podría ser debido a sus conceptos sexys. Sin embargo, la polémica para el video Good Lucky no tuvo nada que ver con eso. Y es que los internautas notaron que el video había dejado de estar disponible algunas horas después de su lanzamiento. Sin embargo, nadie sabía el por qué. Poco después, la agencia volvió a subir el video y los internautas comenzaron a especular las razones y llegaron a la conclusión de que era debido a que en el video original se podía ver las marcas de autos japoneses Toyota y Honda y al revisar la versión editada del MV estas ya no estaban o habían sido difuminadas. Esto se cree que fue debido a que poco antes de que el video musical fuera lanzado las chicas de AOA habían tenido una controversia en la que no habían podido identificar una importante figura histórica que luchó por la independencia de Corea ante la colonización japonesa. Por su lado el comunicado de la agencia de las chicas de AOA fue que algunos de los productos que se ven en el video eran patrocinados, o sea que les habían pagado para que apareciera en el video, pero el caso de los autos no fueron patrocinados y que es por eso que los habían quitado. Y otro de los éxitos de Momoland después de su canción mega hit que es Boom Boom definitivamente fue su canción BAM y es que su MV no solo llamó la atención por su pegajosa canción sino que causó controversia por los trajes que usaban las chicas. En el video musical podemos ver a las chicas vestidas con diferentes vestuarios que hacen referencia a otras culturas como la mexicana, egipcia, francesa y más. Sin embargo esto causó cierta molestia debido a que mostraba una imagen estereotipada de las culturas y el problema vino especialmente con la representación con las culturas egipcia y mexicana. Y en el caso de la cultura egipcia se criticó que el escenario incluía una representación del trono históricamente inexacto, además de que la lámpara no era del tipo que se usaba en el antiguo Egipto. También hubo ciertas molestias con el traje de momia y los vestuarios estereotipados. Por su lado el concepto de la cultura mexicana en el video fue criticado por el estereotipo del mexicano con sombrero y bigote, pero lo que más causó controversia fue la vestimenta, ya que muchos decían que la ropa que usaba era un dashiki, la cual es una túnica de África Occidental que nada tiene que ver con México, por lo que los fanáticos criticaron a la empresa y a la producción por no haber tomado el tiempo debido para investigar sobre las culturas que estaban retratando en el video musical. ¿Y tú qué piensas de esto? Déjalo aquí abajito en los comentarios. Y definitivamente Fire Truck es una de las canciones icónicas de los chicos de NCT y Lichi. Pero antes de decirte cuál fue la controversia del video musical, déjame decirte más o menos de qué trata el MV. Básicamente el video lo protagoniza una niña, la cual es protegida por los siete miembros, algo así como si fueran sus ángeles guardianes. Así que cuando ella está en problemas, ellos aparecen para apagar sus problemas. En el video musical podemos ver a la niña en las diferentes etapas de su vida y como cada vez que está en una situación difícil, los chicos de NCT y Lichi aparecen con sus mangueras para extinguir el problema. Sin embargo, hubo una escena en particular en este video musical que causó cierta controversia en línea. Y hablo de la escena en la que los chicos comienzan a rociar agua a la niña con sus pistolas, especialmente la escena donde le cae agua en la cara, ya que muchos internautas pensaron que esta escena en realidad tenía un doble sentido. Ay amigos, ahora sí ya estoy sintiendo el rayo desmonetizador del YouTube. Pero bueno, después de que a las personas se les explicara el significado detrás del video, 
su percepción sobre la misma también cambió. Y bueno, si te digo que un video musical del trío conformado por Hyuna, Idwan y Hui, llamado Triple H, causó controversia, tal vez no te sorprendas mucho, y es que sabemos que desde el principio el concepto de esta subunidad dio mucho de qué hablar. Pero bueno, en esta ocasión nos centraremos en el video musical Three Seeds Five Fresh, el cual nos tardaríamos menos en decir que no fue polémico que en enumerar todas las controversias del video. Y es que para empezar se le acusó de ser una mala influencia para el público joven por mostrar temas subidos de tono como un amor de tres además de ser criticado por las escenas donde Hyuna pues le hace la morición a un tipo o en la escena donde Idwan también intenta hacerse la morición pero esta vez a sí mismo múltiples veces en el video y bueno por mostrar vicios piel de más y muchas pero muchas cosas más lo que sí no podemos negar es que videos como estos son muy pero muy difíciles de ver en la industria del K-Pop y que sin duda este video hizo historia. Y al ver el video musical Happiness de las chicas de Red Velvet, te podrías preguntar, ¿pero qué tiene de polémico este video? Pues bueno, déjame contarte por qué algunas escenas de este video tuvieron que ser eliminadas. Y es que después de que el MV saliera al público, algunos medios japoneses habían comentado sobre una escena en específico, en donde los títulos del collage del periódico en el fondo hacían referencia de manera indirecta al atentado en Hiroshima. Después de esto, la SM lanzó un comunicado en donde básicamente dijo que le habían preguntado al director acerca de esto y que el director había comentado que nunca hubo según las intenciones detrás de esto y que solo usaron un collage que ya había por ahí. Por otro lado, los medios también comentaron sobre otra escena que hacía referencia a la tragedia ocurrida en las Torres Gemelas. Aunque la escena en particular quería mostrar a una persona tomando el avión para evitar que este se estrellara, la escena también causó gran polémica, a lo que la SM Entertainment comentó que estaría editando todo el material que había causado usado malentendidos, por lo que el MV fue eliminado y resubido unas horas después. Y bueno, las chicas de Edside ya están algo acostumbradas a que muchos de sus videos causen cierta controversia, como el video de uno de sus grandes éxitos Live, el cual causó polémica por sus muchas escenas que contenían un doble sentido. Como por ejemplo la escena del durazno que hacía referencia a ya saben qué amigos. O la escena donde Hani toca el botón del timbre. Amigos, usen su imaginación que no les puedo dar explicaciones muy muy detalladas. O como la escena donde Hani le pone pimienta a la carne. Pero una de las escenas más controvertidas fue sin duda en la que se ve a Chong Wa acostada en el piso del elevador. Y de pronto aparece una silueta de un hombre. Todo esto hizo que se le cuestionara al director por haber puesto estas escenas en el video. A lo que el público en su Instagram textualmente lo siguiente ¿Por qué las sospechas? Se hizo a propósito Lo que nos deja entender que estas escenas para nada fueron casualidad Y que obvio no es que fueron puestas a escondidas ¿Y tú ya te sabías todo esto? Déjamelo aquí abajito en los comentarios Y si tú sabes de alguna otra no te olvides de comentarlo también Ah por cierto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Recuerda que te habló Marcos y yo y nos vemos en una próxima año